কি খবর সবার তো এখন আমরা এটা সহ এবং এটি সহ এবং পরবর্তী দুটো ভিডিওতে আমরা কিছু অনুশীলনী প্র্যাকটিস করব এবং এখানে আমরা আগে থেকে বলা থাকবে না এটি কোন বন আমাদেরকে প্রশ্ন পড়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে এটি কোন বন্ডের ভেতরে পড়ে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের বন্ডের অন্তর্নিহিত মূল্য নির্ণয় করতে হবে তো আমরা যদি এই প্রশ্নটি পড়ি তাহলে এখানে দেওয়া আছে ক কোম্পানি প্রতিটি এক হাজার টাকা মূল্যের দশ পারসেন্ট কুপন রেটে চিরস্থায়ী বন্ড ইস্যু করেছে কোম্পানির প্রয়োজনীয় আয়ের হার টুয়েলভ পারসেন্ট হলে বন্ডের মূল্য নির্ণয় করা অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাকে এখানে বলাই আছে চিরস্থায়ী বন্ড তো যদি সাধারণত এই চিরস্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী কথাটা উল্লেখ থাকে আর যদি উল্লেখ নাও থাকে যেখানে যদি আমার কোনো প্রকার বছর না দেয়া থাকে তাহলে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে এটি হচ্ছে চিরস্থায়ী বন তো যেহেতু এখানে বলা আছে তো আমাদের জন্য একটু সহজ হয়ে গেছে তো চিরস্থায়ী বন্ডের ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের চিরস্থায়ী বন্ডের সূত্র হচ্ছে ভি ভি সমান সমান আই ডিভাইডেড বাই কেডি এবং এক্ষেত্রে আই হচ্ছে আমাদের সুদের পরিমাণ তো এখানে আইয়ের কুপন রেট হচ্ছে টেন পারসেন্ট তো এখানে আর যেহেতু আমাদের ফেস ভ্যালু দেওয়া আছে এক হাজার আমরা জানি আমাদের সুদের পরিমাণ বা কুপন রেট হচ্ছে এই ফেস ভ্যালুর উপরে হয় তার মানে আমার এখানে আইয়ের মান দাঁড়াবে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টেন পারসেন্ট অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড এবং এরপরে আমাদের নিচে কেডি তো কেডি আমরা জানি কেডির মানে হচ্ছে প্রয়োজনীয় আয়ের হার এখানে প্রয়োজনীয় আয়ের হার হবে পয়েন্ট ওয়ান টু তো আমরা যদি এখন এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে মান দাঁড়াচ্ছে একশো ভাগ পয়েন্ট ওয়ান টু যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে মান আসবে আটশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন অথবা এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি টাকা প্রায় অর্থাৎ যখন কোশ্চেনে এরকম দেয়া থাকবে আমার প্রতিটি এক হাজার টাকা মূল্যের দশ পারসেন্ট কুপন রেটে চিরস্থায়ী বন্ড ইস্যু করেছে এবং কোম্পানির প্রয়োজনীয় আয়ের হার টুয়েলভ পারসেন্ট সেক্ষেত্রে আমার বন্ডের অন্তর্নিহিত মূল্য হবে আটশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন টাকা প্রায় তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরেকটি অনুশীলন দেখব এবং প্রশ্ন পরে আমরা আশা করি আমরা সবার আগে ধরতে পারবো এটি কোন বন্ডের ভেতর পরে এবং তার অন্তর্নিহিত মূল্য আমরা নির্ণয় করব।